എല്ലാവർക്കും ഗേൾസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയനാണ് അപ്പൊ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചേരുവകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാം ഗോപി കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് സവാള നല്ലതുപോലെ കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും കൊത്തിയരിയണം ഇഞ്ചിയും കൊത്തിയരിയ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് കുറച്ച് സോയാ സോസ് റെഡ് ചില്ലി കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇതിനാദ്യം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ കോളിഫ്ലവർ വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ആയി ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ ഊറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കണം ആ മിക്സിൽ മുക്കി വേണം കോളിഫ്ലവർ വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ആ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലോട്ട് കോൺഫ്ലവറും മൈദ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഞാനിപ്പം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മിക്സിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുക കോളിഫ്ലവർ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടതാണ് അപ്പം ഇതിനൊരു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം വെള്ളം അധികം ആകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക കട്ടയൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അപ്പം കട്ടയൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഈ മിക്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കോളിഫ്ലവർ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ എരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി വെള്ളം ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി പോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൂടി പോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇനി ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കോളിഫ്ലവറും വറുത്തെടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരണം വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സവാള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി വരണം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോയാ സോസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി സോയാ സോസിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും ഉപ്പ് നിങ്ങളിപ്പം അധികം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താല് കറിക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതലായി പോവും അപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോയാ സോസ് ഒക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് പകുതി സവാള മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ പച്ചച്ചോയും കൂടി മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് സോസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കളറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലിക്കെടുത്തതാണ് ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വരണം ഇപ്പൊ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോയാ സോസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഈ ഗ്രേവി ഇപ്പം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞങ്ങൾ വറുത്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ചെറിയ തീയിലിട്ടത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ പീസസിലൊക്കെ സോസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചു വരട്ടെ ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് താങ്ക്